Magandang araw po mga kapatiran sa kalusugan. Nandito na naman po si Nurse Cory para po magbigay sa inyo ng makabuluhang tips para po sa ikauulad ng ating kalusugan. Today, ang ating pong topic ay tungkol sa COVID-19. Ano po ang COVID-19 at kung paano nito naapektuhan ng ating kalusugan? Kasama rin po sa aking i-discuss for today ay kung ano po ang mga effective tips para po maiwasan natin na makuha ang sakit na ito. Okay, let's start up. Tumutok po kayo sa aking vlog for today para po malinawan po tayo. Okay, sa una po, ano po ang COVID-19? Okay, ang COVID-19 po ay nagsimula sa Wuhan, China. Ito po ay nabibilang sa family ng coronavirus at ito po ay nagkakaroon ng matinding epekto sa ating mga baga. So, imagine niyo po kung tayo po ay may problema sa baga, mahihirapan po tayong huminga katulad po ng mga pasyente na nakikita natin sa television na may mga sakit na COVID-19. Sila po ay hirap sa paghinga. Kailangan po nila ng oxygen para po maibsan ang paghirap nila sa paghinga. Okay. Ano po ang mga epektibong pamamaraan o kailangan natin gawin upang tayo ay makaiwas sa sakit na ito? Unang-una po, pinaka-importante kahit po ang mga medical professional na katulad ko sa hospital ay ginagawa po ito. Maghugas po tayo ng kamay na mabuti. Okay. Sapat po ba na maghugas lamang ng kamay? No. Kailangan po bawat surface ng ating kamay kasi ngit-singitan, linisin po natin mabuti. Lalong-lalo na po pag galing po tayo sa labas at nakahipo tayo sa ibang bagay, kailangan po agaran ay maghugas tayo ng kamay. Kung hindi naman po posible na maghugas ng kamay, magdala po ng hand sanitizer na alcohol-based. Ito po ay uh, base sa study na ang alcohol-based na sanitizer ay nakakapatay po ng coronavirus. Okay, pangalawa po, as much as possible, magkaroon po tayo ng sapat na pagtulog. Okay, Ang ideal po na tulog ng tao ay 6 to 8 hours in a day. Yes, correct po yan. Hanggat maaari po, ito po ay sinasuggest sa bawat individual para po magkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan. Pansinin po ninyo, kung kayo po ay puyat, mahina po ang ating katawan. Pag mahina po ang ating katawan at resistensya, malamang po tayo po ay madaling magkakasakit. Madali po tayong kakapita ng COVID-19. Pangatlo po, Kumain po tayo ng masusustansyang pagkain katulad po ng prutas at gulay. Tama po, ito po ay napaka-basic. Alam naman po natin kung ano po ang nagagawa ng gulay at prutas sa ating katawan. Hindi po ba? Okay. Pang-apat po, uminom po tayo ng mga vitamins o mga supplements. Katulad po ng vitamin C. Ang inyo pong lingkod ay araw-araw o umiinom ng vitamin C. Kalaki po ng pag-inom ko ng vitamin C ay ang pag-inom ko rin po ng maraming tubig. Dahil po, Ang susunod na tip po ay uminom po tayo ng maraming tubig kasi po ang katawan po natin ay made up of big percentage of water. Ibig sabihin po, marami po sa parte ng ating katawan ay made up of water. So, imagine niyo po, ang tubig po ay parang gasolina ng ating katawan. Kung wala pong sapat na tubig ng ating katawan, madidehydrate po tayo. Paano pong aandar ang ating katawan. Katulad po ng isang sasakyan, kung wala pong sapat na dami ng gasolina na paano po ito nga andar? Hindi po ba? Okay. At ang panghuli po, uh, aking uh, i-discuss sa inyo ay huwag po tayong lumabas hanggat maaari. Kung wala po kayong importanting gagawin sa labas, huwag na lamang po. Kasi po, marami po sa ating mga kababayan o marami po sa tao sa paligid natin ang may COVID-19. Subalit, wala po silang simptomas. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Maaaring sila po ay carrier ng sakit na COVID-19 pero wala po silang ubo, sipon o lagnat. So isipin na lamang po ninyo, kung kayo po ang katawan ninyo ay mahina, madali po kayong kakapitan ng sakit na ito. Hindi po natin alam na carrier na po pala ang katabi po natin, tapos tayo po mahina po ang katawan natin, definitely you will contract the disease. Okay, sino-sino po ang mga taong madaling kapitan ng coronavirus? Ito po ay ang mga magulang natin na may edad, ang mga babaeng buntis, ang mga lolo at lola natin, at lalong-lalo na po ang mga taong may karamdaman, tulad po ng taong may mga cancer, may sakit sa puso, may sakit sa baga. Ito po yung mga tao na immunocompromised. Okay, sana po ay gawin po natin ang party po natin para po maiwasan po ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Sana din po ay matapos na po ang pandemyang ito. 
Yun lamang po ang mga share ko for today. Sana po ay may natutunan po kayo. See you on my next vlogs. Bye-bye!